Cześć! W tym materiale pokażę Wam jak programować SS7900 z komputera i pokażę Wam jak klikać po tych guzikach co one oznaczają. Przejdziemy po menu. Ale zanim zaczniemy to chciałem Wam powiedzieć, że do programowania radia z komputera potrzebny nam jest kabel do radia. I dostępne są w internecie, ale są dostępne w cenach bardzo różnych, od kilkudziesięciu do stu, ponad 100 zł. Chciałem Wam powiedzieć, żebyście sobie darowali kupowanie, no chyba, że faktycznie chcecie mieć kupiony kabel oryginalny i z głowy. Ale po co, jak można to zrobić za kilka złotych, kilkanaście złotych, tam biorąc pod uwagę przesyłki. Można wykorzystać do tego, tak naprawdę praktycznie każdy przetwornik, UART, każdy przetwornik pomiędzy taki emulator portu COM na USB. To będzie dokładnie to samo, co używacie do Kwanshenga czy do Baofenga. Tam w tej wtyczce w USB jest właśnie taki, można powiedzieć, emulator. I, i można kupić takie coś za 10 zł na Allegro. Dodać kabel USB i zbudować w ten sposób własny programator. Ja robię tak zawsze. Mam taki uniwersalny, który używam. I to wygląda w ten sposób. Schemat będzie dołączony do opisu w filmie. Podpinamy i działa. Dokładnie tak samo jak oryginał. Nawet sterowników nie musiałem instalować, bo komputer sobie sam to ogarnia, sam instaluje. Także zapraszam już po tym wstępie do oglądania. Programowanie radia polega na tym, że podpinamy do zasilania radio, podpinamy kabel do komputera, pobieramy oprogramowanie, tutaj z tej strony, którą wrzucę do opisu filmu. Właściwie działa wersja druga i bez wersja druga, także nie wiem czemu, ale no u mnie działają obie. No i co, wybierając port komunikacyjny, u mnie to jest trzeci, ok. Zczytujemy z radia, tak chcę. Na radiu wyświetla się, że jest komunikacja z PC. Na komputerze pokazuje się pasek postępu. Zakończyło i mamy to, co jest w radiu zczytane. A sobie zapiszę może. I co tu można zmieniać? Można zmieniać dla wszystkich band częstotliwości. Można też zmieniać rzeczy, które właściwie są w radiu, w menu. Ale jest to łatwiejsze, bo łatwiej przeklikać w komputerze niż klikać i bawić się w tym menu w radiu. To co ja chcę sobie ustawić to na przykład tak, kanał emergency pierwszy to u mnie będzie kanał 11 i drugi będzie 13. A tak sobie na razie to ustawię. I dual watch zrobię też między 13. A nie, dual watch zrobię sobie między 19. A 33. Niech tak będzie. Dobra. I teraz option. To są opcje dodatkowe. Tu ustawiłem swój znak ML. On będzie się wyświetlał w lewym dolnym rogu. Normalnie powinno się wyświetlać tam SS7900. A ja ustawiłem sobie swój znak MyClima. I rzecz, którą zmieniłem, to tylko te dwie rzeczy, które zmieniłem. Z SWR20 ustawiłem poziom na 4. Po 20 to jest gruba przesada. To powinno być dużo szybsze. Czwórka to jest coś, co no, nie powinno spalić od razu radia, a już... No bo tak, no, nie wyobrażam sobie, żeby miał SWR większy nawet niż 2, 2,5. Więc przy urwanej antenie podpiętym kablu ten SWR będzie i tak już gigantyczny. A przy odstronnej antenie trochę mi to zabezpieczy. No, jakbym do samochodu wsadził, a Coś by się stało z masą anteny, czasami w samochodach anteny potrafię mieć tam powyżej 4 SWR, nadal pracować. Czyli to sobie też tutaj zmieniam. Tu jeszcze jest funkcja Roger Beep i możecie swoją piękną, własną, autorską melodijkę, możecie tutaj Chopina dla Elizy zagrać, ale no tak jak mówiłem, 
odradzam. Jeśli nie chcecie być z nienawidzeni, to nie używajcie Roger Bipów w eterze. Jeśli poustawiamy to, co wszystko trzeba, to co chcieliśmy poprzestawiać, dajemy zapisz, no i leci nam do komputera. Zapisane, Arduino wyświetliło, że jest end. Po uruchomieniu, widzicie? ML. Jakoś to postroś może złapie lepiej. Kontrast jest taki, że ostro, ostro daje wyświetlacz. ML016. O, jest częstotliwość. Jesteśmy kanał 19. W AM. -ie. To tyle, jeśli chodzi o programowanie z komputera. Przejdźmy w takim razie do klikania po guzikach. Zanim zaczniemy, dwie informacje ważne. Wyświetlacz składa się z takich kilku segmentów i opowiem Wam o tym, ponieważ będziecie musieli wiedzieć, gdzie patrzeć. Po pierwsze, tutaj mamy sygnał odbierany. Tu mamy moc nadawaną. Jest ona wyskalowana do 100 W. To radio nadaje maksymalnie z mocą 60 W, czyli można tak to w procentach przyjąć, no ale się takie beleczki jeszcze pomniejsze wyświetlają. No i tutaj pokazuje SWR. SWR pokazuje pierwsze wskazanie to jest półtora, pomiędzy też tam się pokaże oczywiście. Natomiast do tych wyżej, wyższych wartości nie dobije, jeśli włączycie funkcję ochrony radia przed wysokim SWR-em. No to wtedy ona się zatrzyma. Nie wiem, na tam jest, ale chyba powyżej 3 nie pójdzie. Po prostu radio nie będzie nadawało. Także to jest dobre, ale fajne, fajnie, że pokazuje to jednocześnie, bo pokaże nam, czy coś się z tą anteną dzieje, czy nie. Druga sprawa, tutaj mamy segment, w którym cały czas pokazywany jest model 7900, ale w momencie, kiedy będziemy cokolwiek klikać, pokaże nam funkcję, jaką wybieramy i pokazuje, ponieważ czasami są pod menu, czyli klikając na guzik, tu będzie można jeszcze coś zmieniać i to nam się tutaj wyświetli. To jest dlatego ważne, żeby patrzeć. No i wchodząc do menu, to tutaj znajduje się nazwa funkcji, którą uruchamiamy. No tutaj kanał jest albo częstotliwość, modulacja, banda, na której jesteśmy. Tu się wyświetlają w tej części wszystkie inne informacje dotyczące uruchomionych, włączonych dodatkowych funkcji. I druga właśnie bardzo ważna sprawa to jest taka, to pokrętło, ten encoder nie służy tylko i wyłącznie do zmiany kanałów, ale służy on do zmiany też częstotliwości i możemy kliknąć go i w częstotliwości klikając będziemy mogli zmieniać krok przestrajania. Teraz mamy przestrajane co 10 Hz, 10 kHz, ale zmieniając mamy teraz co 100 kHz. Jeszcze raz klikniemy, mamy co? 1 MHz. No, ale właśnie to jest tak, że idąc sobie od najmniejszego możemy przestroić radio w każdym momencie. Także jest to bardzo przydatna funkcja. Bo domyślnie w menu jest ustawione 5 kHz. I to jest fajne, ponieważ możemy przestroić się z piątki w zera, po prostu przekręcając gałką. I już pytanie, które czasami pada, wyjaśniam. Kupując to radio, nie trzeba niczego przestrajać. Z żadnych europejskich w polskie, z żadnych piątek w zera, ponieważ robicie to sami gałką. Teraz jesteście na 20 kanale w standardzie europejskim, a teraz jesteście na kanale 20 w standardzie polskim. Cała historia. A dobra, wchodząc do, nie, przechodząc do, tych, do tej gałku, a właściwie guzikologii. Tutaj jest pierwszy guzik, to jest Frek i rep. To jest tak, że przyciskając raz uruchamiamy górną funkcję, przyciskając dwie sekundy wybieramy dolną funkcję. No i górna to jest przełączanie się pomiędzy nazwą kanału, pomiędzy numerami kanału, a częstotliwością. Przytrzymując dwie informacje. Po pierwsze tu wchodzi nam repeater, a druga jest taka, że klikając na gałkę od zmiany kanałów. Wybieramy, czy ma być plus, minus. O, nie zdążyłem. Muszę przytrzymać. O, plus. Plus. Minus albo off. 
o co chodzi? Repeater jest używany tylko na pasmach krótkofalarskich, do przemienników. Chodzi o to, że przemiennik na innej częstotliwości nadaje, na innej słucha, więc jeśli na przykład przemiennik nasz będzie słuchał, nadawał na 27200, na 27200, to my będziemy do niego musieli wejść na innej częstotliwości. Domyślnie to, co w menu się zmienia, bo można zmienić od 100 kHz do 5 MHz, z tego co pamiętam. Po prostu będziemy nadawać na innej częstotliwości. Przytrzymując repeater, wybieramy sobie, a niech, a niech będzie plus. Dobrze? Widzicie? PTT nadajemy z przesunięciem. Tyle w temacie. Wyłączam repeater. Kolejna to jest band. Klikając na band, będziemy przelatywać po bandach. I tu jest od A do K. Nie, przepraszam, do L. Od A do L. No i tak sobie przelecimy przez wszystkie bandy, tak jak w innych CB radiach to jest, co ma miejsce. My będziemy na, zostawiamy na 20 kanale naszej bandy, tutaj D. Ton to jest uruchomienie echa. Echo też się reguluje w głębokim menu, ale tu mam ręczniaka. Może go odstawię, bo on będzie sprzegał za bardzo, kiedy będę nadawał. Ale mikrofon tam przybliżę. Na wyłączonym echo będzie to brzmiało tak. Raz, 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 raz. Raz, raz, raz. Nie wiem, czy to uchwyciliście czy to słyszeliście, ale ogólnie jest taki pogłosik i to też się da regulować w głębokim menu. Co do menu, to nie będę tego tutaj zmieniał. Wchodził, bo omówię to na końcu. Dalej, mode, to jest po prostu ustawienie modulacji. Tu jest PA, czyli głośnik zewnętrzny. Mówiąc do mikrofonu, w tej funkcji będziemy mówić do głośnika zewnętrznego. Wracamy do AM-u. Trzymując dłużej wchodzimy do Tisquelch, to musi być ustawione w menu głębokim i to jest po prostu ustawienie tonu CTCSS albo DTCS, które używamy w przemiennikach. Choć możemy sobie też zablokować Squelch w ten sposób, żeby nikt to ma albo nie ma, ma inne albo nie ma wcale, nam nie wszedł. DW, Dual Watch, mam ustawione kanał 27555, no ale ja nie chcę teraz tego robić. Chcę ustawić plus 10 kg. Plus 10 kg jest przydatne, kiedy jesteśmy w funkcji właśnie kanałów. To jest wchodzenie w tak zwaną dziurę, czyli w tabeli, patrząc na CB Radio. Jest kilka kanałów, które mają to przesunięcie, plus 10. No i mając zwykłe CB Radio, nie wyjdziemy tam kręcąc po kanałach po 40, tylko możemy wejść w, dodając plus 10. No tutaj mamy tak, że możemy sobie po gałce polecieć aż po po jednym hercu, po jednym kilohercu też byśmy dojechali, no ale funkcja faktycznie jest i przyspiesza. Ten guzik jest po to, żeby wkurzać ludzi. Dlaczego tak mówię? Ponieważ uruchamiamy nim roder bip. Jak widzicie tutaj jest możliwość rozwinięcia sześciokrotnego menu. Po prostu sześć różnych stylów. Mi najbardziej się podoba czwórka, więc Wam pokażę. Ale dlaczego wkurzać ludzi? Dlatego, że przyjęte jest nieużywanie Roger Bipa na CB Radio. Nawet to zakrawa o brak kultury używania na CB Radio Roger Bipa. Jest to strasznie irytujące, wkurzające i powiem Wam to każdy CB Radiowiec, więc po prostu tego nie róbcie, jeśli nie chcecie stracić kolegów. Wyłączam. Przytrzymując, łączymy sobie Bipa. I ten bip służy do wkurzania akurat nas, ponieważ każdy ruch w tym radiu będzie zakończony głośnym bipnięciem. NB, czyli noise blanker, uruchamiając go uruchamiamy cięcie zakłóceń. Przytrzymując będzie high cut, uruchamia się tu i kończy się on po prostu ucięciem wysokich częstotliwości. Brzmi to w ten sposób.
Dzisiaj więcej środka jest. Te wysokie tony są obcinane. Zburza w eterze, więc trochę nam szarpie tutaj w tym s -metrze. Dobrze, kolejny to jest scan. Klikając raz oczywiście. A, tylko musi być oczywiście skład czy zaciągnięty. Klikając raz. Będzie leciało skanowanie. Jeśli mamy ustawioną w menu opcję Squelch, czyli otwartego Squelcha, kiedy nam otworzy Squelch, no to zatrzyma się skan na tym miejscu. No, skanuje dokładnie tak samo jak we wszystkich innych radiach, nie jest to żaden problem. Fajną funkcją jest pomijanie niektórych kanałów. Jeśli nie chcemy niektórych kanałów słuchać, no nie wiem, na przykład gdzieś, o, tu mam akurat ustawiony kanał 10, ale ustawmy sobie jeszcze 11. Przytrzymując, jest Delete. Podaje się kropka na kanale 11 i teraz ustawiając skan, zobaczcie, będzie leciało, cofniemy, no, żeby nie leciało sobie 40. Widzicie? Z 12 od razu przeskoczyliśmy na 9. 10 i 11 kanał pominęło. Możemy wycinać kanał, na przykład 19, kanał 9, kanały, na których są zakłócenia akurat u nas lokalnie. Super sprawa do skanu. Kolejny. Kolejny guzik to jest memory storage, to jest guzik, który uruchamia nam 6 komórek pamięci i od nas zależy, co sobie zapiszemy. Jeśli chcemy coś zapisać, no to tak, powiedzmy mamy kanał, no niech będzie kanał 19, przytrzymujemy i wybieramy, ponieważ mruga, co chcemy nadpisać. A ja wybieram akurat kanał yy, pierwszy. I mamy memory Wybieram kanał. Ja wybieram kanał pierwszy, przytrzymuję. i zapisuję do M1. Czyli tutaj mam pod M1 już 19. Emergency to jest przełączenie się pomiędzy 9 kanałem, 19 kanałem, a kanałem, który ostatnio był używany, akurat też to był 19, to jest przykład 9, 19 i 22 kanał. Czyli tak jakby mamy 3 komórki pamięci zapisane pod spodem 9, 19 i ostatnio używane. Przebrnęliśmy przez te guziczki. Wchodzimy w takim razie do menu. Po menu poruszamy się używając gałki od zmiany kanałów. Żeby wejść do środka i coś zmienić musimy przycisnąć i wtedy też znowu jechać tymi, tą gałką. Znowu zatwierdzić wtedy będzie taki Enter jakby. Przytrzymując dwie sekundy. Pierwszy, pierwsza pozycja to jest Mic Gain. Druga pozycja to jest wybór mikrofonu. Mamy do wyboru Electret albo Dynamik, domyślnie z tym mikrofonem oryginalnym jest Electret. Jeśli zmienimy mikrofon zewnętrzny na dynamiczny, musimy w tym menu sobie to zmienić. Też taka informacja dla Was. Jeśli Wam mikrofon nie działa, nie ma modulacji, mik macie ustawiony, ale dalej nie słychać Was w eterze. Sprawdźcie, czy akurat pozycja numer 2 nie jest źle ustawiona u Was. Kolejna to jest RCDT i TCDT. Oznacza to CTCSS tony, które są nadawane i odbierane I przez Wasze radio. To są po prostu zwykłe tony CTCSS, nie ma co tłumaczyć. Wiemy co to tony CTCSS. Krok 5 kHz. I to jest krok, którym będziecie poruszać się zmieniając o jedno kliknięcie gałką w trybie częstotliwości. Można ustawić do 1 MHz od 100 Hz. Myślę, że najlepiej to jest właśnie ustawić sobie te 5 kHz. No chyba, że chcecie w, w częstotliwości się poruszać, no to wtedy 10 kHz, bo akurat przerzucicie sobie o jeden kanał do przodu. Ja ustawiam 5 kg, bo można przechodzić z piątek, z piątek w zera, co jest bardzo praktyczne. Kolejna funkcja, która jest funkcją NOG i szczerze mówiąc, ja nie wiem do czego ona jest. Może Wy będziecie wiedzieli, nawet instrukcja obsługi, którą sprawdzałem, bo już po prostu nie, nie wiedziałem, 
jak to rozgryźć. Nie piszę tego. W radiu się nic nie zmienia po kliknięciu. Śmiecie się ze mnie, ale ja nie wiem, co to jest funkcja NOG. W menu ona jest napisana jako to jest to jest jako monitor gain i ja nie wiem, co to znaczy wzmocnienie monitora. Wzmocnienie odsłuchu. Nie mam pojęcia, ponieważ mój odsłuch jakoś się nie wzmacnia od tego, żeby żebym ja coś zmieniał, chyba, że nie zauważyłem po prostu, żeby mój odsłuch się jakkolwiek zmieniał po użyciu tej funkcji. Nawet... Nie. Ja po prostu nie wiem, od czego jest ta funkcja. Ale dobra, lećmy dalej. 8 to jest TOT, czyli czas, po którym wyłączy się nadawanie. Jeśli będziemy mieć uruchomione 30 sekund, no i w górę. Ja tego nie chcę mieć włączonego, ale jak macie niedopasowaną antenę i bardzo się mocno Wam grzeje radio, to dobrze jest jednak mieć to uruchomione, dzięki czemu jeśli jesteście gadułami, to nie przegrzejecie radia, albo przynajmniej to będzie taka przypominajka, żeby wpuszczać innych ludzi na kanale, którzy są i chcą też porozmawiać, żebyście nie trzymali mikrofonu zbyt długo. Także ma to ogólnie sens. Kolejna funkcja to jest TSR i to jest funkcja, która nam ochrania radio właśnie przed nadmiernym SWR-em. Jeśli będzie SWR zbyt wysoki, radio go wykryje, no i nie pozwoli Wam nadawać, żeby nie spalić końcówki mocy. TDC to jest ochrona przed złym napięciem. Jeśli napięcie będzie zbyt wysokie i zbyt niskie, to radio tak samo się wyłączy, bo zostanie ochronione. Jeśli radio będzie miało zbyt wysokie napięcie, po prostu się spali, a tutaj mamy taki detektor, który wykryje to i nie pozwoli nam na taki głupi błąd. CSM to jest funkcja skanu. Albo ustawiamy na squelch, albo na czas. Ja wolę na, squel na squelch, przynajmniej otwarcie każdego razu bez squelchu pozwoli nam na e, zatrzymanie skanowania. Kolejna funkcja to jest FIN. FIN dotyczy tej małej gałeczki i to jest funkcja, która jest takim no, klarifierem. To jest dojechanie gałką do odbiorcy, do naszego rozmówcy, ale można tutaj zrobić takie dwie rzeczy, bo całkowicie tą gałkę wyłączyć możemy tylko zrobić na RX, czyli kręcąc gałką tylko na odbiorze będzie się nam cokolwiek zmieniało. Krótko to mniej trwa. Możemy zmienić to, żeby podczas e, transmitowania, podczas nadawania zmieniała się nasza e, częstotliwość, bo jeśli będziemy mieć na R, tylko na R, to po prostu e, nasza częstotliwość nadawcza się w ogóle nie zmieni, będzie się zmieniać tylko częstotliwość odbiorcza. Jeśli będziemy mieć na T, to no właśnie na odwrót, że nasza częstotliwość odbiorcza się wcale nie zmieni, a nadawcza się zmieni. E, no albo będzie mieć RT, czyli obie jednocześnie będą się zmieniać. No i co, czemu się to używa, kiedy? No kiedy na przykład my mamy częstotliwości, nasz stoi dobrze radio, ale nasz odbiorca no nie bardzo podczas nadawania. E, I to jest widoczne w SSB mm, najczęściej. No nie bardzo. Chcemy się troszeczkę do niego dokręcić, żeby aż tak nie brzmiał basowo albo jak Kaczor Donald. No i tu podjeżdżamy, ale my się nie rozstrajamy, bo my potencjalnie stoimy w częstotliwości, a to radio stoi bardzo ładnie w częstotliwości. Więc teoretycznie wyciągając je z kartona, po chwili po rozgrzaniu tego radia, to radio będzie stało bardzo ładnie w SSB w częstotliwości. No ale może być tak też, że będziemy się musieli dostroić też i nadawczą, jeśli wszyscy inni są przemądrzali i uważają, że ich radia są dopiero co spod młotka wyjęte i dłutem były ustawiane, więc są idealne, no to żeby porozmawiać, ktoś musi na kompromis pójść i nawet Wy będziecie musieli troszeczkę się dojechać no, do tych ludzi, no, no co zrobić, czasami trzeba na, komprom na kompromisji iść. Nic z tego nie przeskoczymy. Kolejna funkcja z menu, której nie potrafię rozgryźć, no i właściwie ostatnia funkcja, której nie potrafię rozgryźć, to jest to. Funkcja, y, pozycja numer 13, to jest y, frequency 
channel frequency switch. I nie wiem, może za sobotę od jeszcze z nami to wyjdzie dopiero w użytkowaniu. Natomiast tak, w menu, w, w manualu w ogóle nic nie napisali na ten temat, tylko że ustawiając w frekwencji mamy ustawianie częstotliwości, a zmieniając na channel mamy ustawienie kanałów. I to trochę jest za mało, żeby wiedzieć w ogóle o co w tym chodzi. No jestem rozczarowany, bo jeśli to użyję, to na pierwszy rzut oka nic się u mnie w radiu nie zmienia i używając wszystkich funkcji używam ich dokładnie tak samo. Także no nie rozgryzłem tego jeszcze, ale tak jak mówię, potrzebowałbym jeszcze chwili, żeby tym radiem się pobawić. Może bym się do tego, no na to trafił, co to jest. Wiem, że defaultowo jest ustawiony po prostu frek, czyli częstotliwość. Jeśli ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzu. Będzie to dla potomnych to raz i wszyscy, którzy szukacie tej informacji, też patrzcie w komentarze, bo możliwe, że tam to po prostu się znajdzie. Ale lecę dalej. 14 pozycja to jest AS, Q i mamy poziomy, ponieważ radio posiada automatyczny squelch. Automatyczny squelch yy, używa się tak jak w większości radii, czyli yy, gałką od squelcha. Przejeżdżamy całkowicie w lewo. Tu nam się wyświetla ASQ i w tym momencie działa nam automatyczny squelch. Ale ten automatyczny squelch ma jeszcze kilka poziomów. I te poziomy możemy w menu zmieniać. No, mam na razie na piące i na piące to na razie działa. Nic mi nie zrywa, nie szarpie. No jeśli by jednak z względem tej anteny, którą mam zamontowaną i niespokojnego ataru szarpało zbyt bardzo, to zwiększę do szóstki, ale na razie piątka jest u mnie w sam raz. Tutaj jest TX Rep, czyli ustawiamy krok, ten o którym Wam mówiłem, ustawiając tutaj w, w repeaterze możemy ustawić aż do 1 MHz, o ile nam przeskoczy yy, podczas nadawania, częstotliwość nadawcza. Ale to używamy podczas korzystania z przemienników. Vox, czyli wyzwalanie nadawania dźwiękiem. Mamy tutaj poziom Voxu. Tutaj mamy opóźnienie Voxu. I tutaj jest echo, ponieważ echo możemy też ustawiać na kilka różnych poziomów i możemy też w echo zmieniać pod pozycją 19 ten delay, czyli jakby ilość powtórzeń tego echa, nie tylko jego moc. Także można w echo dostroić pod własne upodobania i robimy to na ucho. Tu jest RX Energy, bardzo ważna funkcja w tym radiu, to jest Noise Reduction. Tutaj pod pozycją 20 jest on do odbioru. To też oczywiście dobieramy pod warunki aktualne. Nigdy nie robimy tego tak, że wklikamy i zostawiamy je na stałe. No działa to i wycina faktycznie. Ja to wyłączę. Kolejna, 21 pozycja to jest Noise Reduction TX. I tutaj Was przestrzegam przed używaniem tego, ponieważ możecie sobie zrobić jedną wielką kupę ze swojego własnego głosu. Jeśli Wasz głos jest w porządku, Wasza modulacja jest w porządku, w ogóle tego nie macie sensu zmieniać. Miałoby to sens, gdybyście używali otoczenia, używali tego radia w otoczeniu, które byłoby bardzo mocno zaśmiecone jakimiś hałasami, wiatrem, tego typu jakimiś różnymi dźwiękami, to wtedy tak, powycinać sobie, oczyścić swój głos, ale kiedy siedzicie w domu, w samochodzie, gdziekolwiek, popsujecie tylko modulację, nie róbcie tego, bo po co? No i tutaj mamy funkcję reset, jest to ostatnia funkcja, możemy tutaj powrócić ustawieniami do fabrycznych. To by było wszystko w temacie, film wyszedł dość długi, no ale nie da się skrócić menu i programowania. Mam nadzieję, że Wam opisałem i coś rozjaśniłem. Tych dwóch kwestii, o których nie wiem z tego menu, jeśli Wy wiecie, to proszę napiszcie w komentarzach. 
to będzie lekcja i dla mnie i też informacja dla innych, którzy też tego szukają. Akurat menu, które jest dostarczane, ten manual razem z radiem jest tak skrajnie ubogi w opisie, że dawno takiego złego nie widziałem. To jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia. Do usłyszenia.